Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore che da sempre risplende nella Chiesa attraverso l'annuncio della parola, attraverso l'amore, la carità, la fedeltà alla parola di Dio, attraverso la manifestazione dell'azione dello Spirito Santo. Vogliamo iniziare questo breve incontro con le parole che la Chiesa ci offre oggi dal Salmo 113. Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alte dei cieli è la sua gloria. Chi è come il Signore nostro Dio che si china a guardare su, sui cieli e sulla terra, solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero. Il fondamento, fratelli, della nostra fede cristiana è questa grande verità che Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna. L'amore che il Padre ha manifestato a noi in Gesù Cristo è il fondamento della nostra fede cristiana. Per questo nella prima lettura di oggi dalla prima lettera di San Paolo al suo discepolo Timoteo, leggiamo queste parole molto forti che dobbiamo imprimere nella nostra anima. Questa parola, dice l'Apostolo, è degno di fede e di essere accolta da tutti. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. Lo ripetiamo queste parole, fratelli. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. C'è Dio la salvezza dei Suoi figli. È il valore assoluto. Dio arriva al punto di sacrificare il Figlio Suo per questo, perché vuole la salvezza. E non ci sono ragioni che possano portare la Chiesa a pensare diversamente. Dio vuole la salvezza dei peccatori. E l'Apostolo aggiunge, e il primo di questi sono io. Lui aveva perseguitato la Chiesa. Aveva perse- Ricordate, aveva partecipato al martirio di Santo Stefano. Poi si era dedicato ad arrestare i cristiani, dovunque li trovasse, portandoli a Gerusalemme, e tanti di loro vennero imprigionati, e diversi fatirono anche la morte, e aveva una grande ferocia, ma lui pensava di essere zelante per il regno di Dio, perché riteneva i cristiani dei rinnegati rispetto alla legge di Mosè. Fino a che Gesù, sappiamo bene, sulla strada di Damasco, gli aprì gli occhi, gli fece vedere la verità manifestandosi a lui. E Paolo, che agiva per ignoranza, una volta illuminato, si arrese a Gesù Cristo, divenendo apostolo. Fu chiamato a diventare uno dei principali apostoli della Chiesa. E quindi questa esperienza l'aveva fatta su di sé. E se Dio ha perdonato il il persecutore, colui che voleva rinnegare il nome di Gesù Cristo, vuol dire che Dio allora vuol salvare anche i pagani. Avendo sperimentato su di sé questa grande verità, lui non solo la vive, ma l'annuncia a chiare lettere questa parola degna di fede di essere da tutti accolta. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. E spiega anche perché, perché questa sua chiamata nel piano di Dio. Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia. Perché Cristo Gesù 
ha voluto in me per primo dimostrare tutta quanta la sua magnanimità grandezza d'animo e io fossi di esempio a quelli che avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna e quindi lui diventa non solo annunciatore ma testimone di questa misericordia guardate cosa ha fatto Dio con me allora vuol dire che tutti potete trovare fiducia, speranza in Gesù Cristo e conclude dicendo l'Apostolo, re dei secoli, incorruttibile, invisibile, unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Vedete quando uno di noi si converte sinceramente al Signore, fratelli, diventa un testimone della grazia di Dio. Oggi la Chiesa ricorda due grandi martiri della metà del III secolo. San Cornelio Papa e San Cipriano Vescovo di Cartagine. Questi due pastori ebbero a lottare per, contro la persecu- le persecuzioni degli imperatori di quel tempo e molti cristiani erano costretti a rinnegare la fede pur di salvarsi la vita. Ma e molti di questi però, passato il pericolo, chiedevano alla Chiesa di essere riammessi e c'era quindi nella Chiesa una duplice corrente di pensiero e di comportamento pastorale. Una era quella ufficiale, che accettava che questi figli che si erano smarriti tornassero, dopo essersi pentiti e fatto penitenza, tornassero alla comunione con la Chiesa. Ma c'era un'altra corrente di persone rigide, implacabili, che assolutamente non volevano riammettere quanti erano stati deboli in tempo di persecuzione o almeno che non facessero grandi penitenze, grandi manifestazioni di ravvedimento. Ora, la Chiesa aveva scelto la strada non della fragilità, della morbidezza, ma della carità, della misericordia e quindi non accettava quella rigidità che portava la gente a scoraggiarsi e a, di, e a disperarsi, tanto per me non c'è speranza, non c'è possibilità di salvezza. E questi due martiri, fratelli, ebbero a lottare prima di tutto contro eh, le persecuzioni degli imperatori. San Cornelio fu preso dopo poco tempo che era stato nominato Papa e deportato e morì in prigione a Civita Vecchia, mentre San Cipriano, che poteva sfuggire, ma vedendo la sua chiesa perseguitata, volle tornare a Cartagine e si espose apertamente per incoraggiare gli altri cristiani a perseverare nella fede. E quando fu processato gli fu chiesto, ma non ti avevamo detto di non parlare più nel nome di Gesù Cristo? E lui si difende dicendo ma non mi ha fatto nulla di male e accetta alla fine di non rinnegare la fede benché il prefetto della città lo volesse salvare lui continua a testimoniare di essere cristiano e questi di fronte a folle di cristiani che partecipavano al processo come spettatori e volle testimoniare la, la sua fede accettando di essere decapitato senza chiedere clemenza, senza chiedere di poter sfuggire, proprio per incoraggiare i suoi fedeli a rimanere fedeli fino alla morte a Gesù Cristo, che li aveva accolti e santificati. Guardate quali grandi esempi noi abbiamo. E nel Vangelo di oggi Gesù ci presenta l'uomo di fede che accoglie la sua parola e dice «Chi ascolta queste mie parole» E come l'uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Ci sono venti, tempeste, piogge, strapparipamenti di fiumi, ma questa casa non crolla perché è ben costruita. Ecco il fondamento della nostra fede. La tua fede, sia, fratello e sorella, si è costruita su questa solida roccia che Gesù ti ha amato fino alla morte e alla morte di croce che il Padre in Gesù ti ha eletto dall'eternità a entrare nella sua grazia e nella sua salvezza e a dimorare in Lui. 
Padre misericordioso, noi ti lodiamo in Gesù tuo Figlio, nostro Signore, per averci eletti fin dalla fondazione del mondo, per essere santi e immacolati al tuo cospetto nella carità. Noi riconosciamo la nostra fragilità, la nostra debolezza, ma confidiamo nella grazia del Figlio tuo Gesù Cristo, che per noi è stato fedele fino alla morte e alla morte di croce, e ci ha amato senza mai voltarsi indietro, neanche di fronte alla croce. A Lui sia la gloria, l'onore, la potenza e la benedizione per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, in te la grazia del Signore ha potuto risplendere senza ombra di peccato. La mano del Signore ti ha conservato nella santità e nella fedeltà. Dona anche a noi di rinunciare a quanto ci seduce per essere totalmente di Gesù tuo Figlio, nostro Signore, e di testimoniare la fede in Lui, proclamando che è il Figlio di Dio, è il Salvatore del mondo, è misericordia e perdono, fino al punto che Lui si è fatto crocifiggere, pur di non perdere nessuno di noi, secondo il comando ricevuto dal Padre. A Lui sia gloria, onore e potenza, per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la testimonianza dei santi martiri e fratelli ci incoraggi tutti, anche in questi momenti difficili, a perseverare nella prova. Amen.